பட் இன்றைக்கி டாக்ஸானமி நம்ம வெறும் மார்ஃபாலஜி பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணுறோமோ அப்படின்னா கிடையாது இன்றைக்கி டாக்ஸானமி இஸ் அ இன்டர் டிசிப்ளினரி சப்ஜெக்ட் இன்டர் டிசிப்ளினரி சப்ஜெக்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் பிகாஸ் நாம் இது வரைக்குமே போன கிளாஸ் வரைக்கும் நம்ம என்ன படிச்சுருப்போம் போன ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் சயின்ஸ் தெரியும் நமக்கு மேக்ஸ் தெரியும் தமிழ் இங்கிலீஷ் தெரியும் அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் சோசியல் சயின்ஸ் படிச்சுருக்கோம் பட் இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்படிங்கிறப்ப சயின்ஸில் ஈவன் லைஃப் சயின்ஸஸில் நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு பிரான்ச்சஸ்லேயும் ஒரு பெக்யூலியர் ஏரியாவாக அவங்க ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பயாலஜி அப்படின்னு ஒரு ஃபீல்டு வந்து நீங்கள் போஸ்ட் கிராஜுவேட்டோ இல்லை அண்டர் கிராஜுவேட் போகும்போது பயாலஜின்ற ஃபீல்டே கிடையாது நீங்கள் இதை கேட்குறதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அண்டர் கிராஜுவேட் லெவலில் நம்ம போகும்போது பயாலஜியோட செக்ஷன்ஸாக அவங்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸாக அவங்க ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸாக அவங்க பிரிச்சுடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாட்னி ஸ்வாலஜி மைக்ரோ பயாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரி பயோ டெக்னாலஜி பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்னு அந்த பயாலஜியே அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி டிவிஷன்ஸில் அவங்க நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கூல் லெவலில் படிக்கிறது வரைக்கும் பயாலஜியோட பேசிஸ் அதுக்கப்புறமா யோ கோன் நேரோ டவுன் யுவர் ஏரியா நீ பாட்னி மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணுமா ஸ்வாலஜி மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணுமா பயோ கெமிஸ்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணுமான்னு யோ கோனா நேரோ டவுன் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைக்ரோ பயாலஜி அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்டுனா மைக்ரோ பயாலஜியில் நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா யூ வில் பி அஸ்டவுண்ட் வித் த பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோஸ் யூ கேனாட் கவுண்ட் தெர் ஆர் சம் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் நேம்ஸ் ஃபார் த மைக்ரோஸ் இன்றைக்கி கிளாஸிஃபிகேஷனில் நம்மளால் முடியவே முடியாது இன்றைக்கி வேர்ல்டில் அவைலபிள் மைக்ரோஸில் ஒன் பர்சன் தான் டாக்குமெண்டட் அந்த ஒன் பர்சனோட நம்பர்ஸ் தான் நான் இப்போ சொல்கிறேன் அந்த ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் பேக்டீரியா ஸோ அந்த பாயிண்ட் என்னென்னா இவ்வளவு நம்பர்ஸ் இருக்கிற ஒரு மைக்ரோஸோட கேரக்டர்ஸ் அதோட லைஃப் ஸ்டைல் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அதோட அப்ளிகேஷன் அதோட ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் அந்த மாதிரி படிக்க போனீங்கன்னா ஈவன் அந்த நேரோடு ஃபீல்டு மைக்ரோ பயாலஜி படிக்கிறதுக்கே இட் வுட் டேக் சம் இயர்ஸ் டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் எடு இட் வுட் டேக் ஸோ பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த மாதிரி வேறு வேறு ஃபீல்டில் நம்ம பயாலஜியை பிரிச்சுட்டு அந்த எல்லா நாலேஜும் இங்கே டாக்ஸானமியில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ தட்ஸ் ஐ எம் டெல்லிங் யூ டாக்ஸானமி இஸ் அ இன்டர் டிசிப்ளினரி சப்ஜெக்ட் இது ஏன் சார் இன்டர் டிசிப்ளினரி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா பிகாஸ் இப்போ பயோடெக்கில் ஒருத்தர் மாலிகுலர் லெவலில் ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருப்பார் எங்கிட்ட ஒரு ஜீன் இருக்குது இதே ஜீன் வந்து ஆன்சஸ்டர் அதோட ஹிஸ்ட்ரி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து வேறு ஏதோ ஒரு ப்ரைமேட்ஸ்லேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஒரு மங்கி ஸ்பீசிஸில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வீ கேன் ஈஸிலி ரிலேட் அந்த மங்கியும் ஹியூமன் பீயிங்கும் ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரியில் ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்திருக்கிறாங்க இல்லை அந்த மங்கியும் இந்த ஹியூமன் பீயிங்கும் ஏதோ ஒரு காமன் ஆன்சஸ்டர் இருந்து ரெண்டு டிவைட் பண்ணி எவால்வ் ஆகிருக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஐடியா அந்த ஜீனை வச்சு வீ கேன் சே வேணா அப்பீரன்ஸில் நம்ம பார்க்குறதுக்கு அந்த மங்கி மாதிரியே நம்ம இருக்க மாட்டோம் ஏன்னா மங்கி வந்து மார்ஃபாலஜிக்கலாக நம்மளை மாதிரி அது இருக்காது நம் நம்மளை மாதிரி டூ லெக்ஸில் நடக்கிற மங்கி ரொம்ப கம்மி இன்னொரு ஜீன் அவரே கண்டுபிடிக்கிறார் அந்த ஜீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீஜெனரேஷன் எபிலிட்டி இருக்கிற ஒரு ஜீன் ஹியூமன் பீங்கில் அவர் கண்டுபிடிக்கிறாருன்னு வச்சிங்க அதே மாதிரி ஜீன் ஐடென்டிக்கலாக லிசாலில் நம்ம ஹவுஸ் ஹோல்டில் இருக்கிற அந்த பள்ளியில் கூட அந்த ஜீன் இருக்கும் ஸோ ரீஜெனரேஷன் ஜீன்னா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பள்ளியை பிடிச்சி அதுக்கு ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது அந்த வாழை மட்டும் கட் பண்ணி தூக்கிட்டு போட்டுட்டு போயிடும் நீங்கள் அந்த வாழை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த பள்ளி எஸ்கேப் ஆகி போயிடும் அது வால் போட்டுட்டு போயிடுச்சு அந்த பள்ளிக்கு அப்புறம் வாலுக்கு என்ன பண்ணி நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா இட் கேன் ரீஜெனரேட் த டெயில் வித்இன் ஃபியூ டேஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த ரீஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய ஜீன் வந்து அந்த பள்ளியில் இருக்குது ஸோ இந்த ஜீன் எல்லாம் ஹியூமன் பீங்கில் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ அட்வான்டேஜும் நம்ம யோசிக்கலாம் ஸோ அப்போது அப்படி யோசிக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு ஃபிங்கர் ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல இதில் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரீஜெனரேட் ஆனால் எப்படி இருக்கும்னு நம்ம யோசிக்கலாம் பட் ஆக்சுவலாக என்னென்னா இந்த மாதிரியான ஜீன்ஸ் வந்து ஹியூமன் பீயிங்கில் இருக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி மாலிகுலர் ஸ்டடீஸில் கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு ஆனால் அது வேலை செய்யலை ஏன் வேலை செய்யலை அப்படிங்கிறதுக்கும் ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்குது ஸோ பாயிண்ட் என்னென்னா ஒரு ஜீன் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த ஜீனோட ஆரிஜின் வேறு எந்த அனிமல்ஸில் இருக்குது வேறு
ஸோ இந்த டிஎன்ஏவை எங்கே மேனிப்புலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா பாக்டீரியாவோட ஹெல்ப் தேவை அதுக்கு அவங்க மைக்ரோபயாலஜியோட நாலேஜ் வேணும் ஓகே பாக்டீரியாவில் மேனிப்புலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு கேரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு வெக்டார் தேவை வெக்டார்னால் யார் அங்கே ஒரு வைரஸோட ஹெல்ப் தேவை அப்போது இன்னொரு ஃபீல்டு வைரலஜி அங்கே வருது ஸோ பாயிண்ட் என்னென்னா நான் இப்போ பேசுனது எல்லாமே என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் 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 ஏரியாஸ் ஆர் ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் ஆஃப் பயாலஜி இந்த என்டையர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெஷலைசேஷன் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் பயாலஜி இந்த எல்லா ஏரியாஸோட நாலேஜும் யாருக்கு தேவை ஒரு டாக்ஸானமிஸ்ட்டுக்கு தேவை இந்த எல்லா நாலேஜையும் சேர்த்து அவர் டாக்ஸானமி ஸ்டடி பண்ணால் தான் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா சும்மா ரேண்டமாக ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷனாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பறக்கிறதெல்லாம் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம போட்டோன்னா நம்ம வீட்டில் பறக்கிற கொசுவும் பேர்ட்ஸ் கணக்கில் வந்துடும் பிகாஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச மார்ஃபாலஜிக்கல் நாலேஜ் அவ்வளோதான் விங் விங்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம போட்டோன்னா மஸ்கிட்டோவும் பேர்டில் வந்துடும் நம்ம பார்க்குற நம்ம புறாவோ இல்லைன்னா பேரட்டோ அதுவும் கூட பேர்டில் வந்துடும் ஃபைன் அப்படின்னா பெங்குவின் வந்து பேர்டில் வராது ஏன்னா அது பறக்குது ஸோ பாயிண்ட் என்னென்னா வெறும் மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ் வச்சு டாக்ஸானமி பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருக்குது ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அதோட எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரி நமக்கு தெரியணும் அதோட மற்ற லெவல்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் பயோகெமிக்கல் லெவலில் அது எப்படி இருக்குது ஜெனடிக் லெவலில் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி சைட்டாலஜிக்கல் லெவலில் எப்படி இருக்குன்ற அதர் டீட்டெயில்ஸும் நமக்கு தெரியணும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இன்டர் டிசிப்ளினரி சப்ஜெக்ட்ஸ் பற்றின நாலேஜும் இன்றைக்கி டாக்ஸானமிக்கு தேவை ஸோ இன்டர் டிசிப்ளினரி சப்ஜெக்ட் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி செல் பயாலஜி ஃபிசியாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஈகாலஜி ஃபார்மகாலஜி பயோ இன்ஃபார்மேட்டிக்ஸ் பயோடெக் அண்டு மாடர்ன் பயோடெக் அண்டு மாலிகுலர் பயாலஜி ஸோ பயோ இன்ஃபார்மேட்டிக்ஸ் இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் பயோ இன்ஃபார்மேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மக்கிட்ட இன்றைக்கி ஒரு ஒரு விஷயமும் ஒரு ஒரு டேட்டா ஓகேவா உங்கள் வீட்டுக்கு வெளியில் ஒரு மரம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மரத்தில் இருந்து என்னென்ன டேட்டா நீங்கள் எடுக்கலாம்னா ஒரு ஒரு பத்து மரம் இருக்குதுன்னா ஒரு ஒரு மரத்தோட ஹைட் எவ்வளவு ஒரு ஒரு மரத்தில் எவ்வளோ லீஃப் இருக்குது லீஃபோட ஷேப் எப்படி இருக்குது எதெல்லாம் க்ரீன் கலராக இருக்குது எதெல்லாம் ஃப்ரூட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது எதெல்லாம் ஃப்ளவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லைன் நான் இப்போ பேசின ஒரு ஒரு வேர்டும் இட்ஸ் எ டேட்டா ஸோ இந்த மாதிரி எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா உங்களால் கலெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா யூ கேனாட் கவுண்ட் இந்த டேட்டாவோட நம்பர் வந்து இன் யூ கேனாட் கவுண்ட் இன்ஃபினிட் அவ்வளோ டேட்டாஸை தூக்கி நம்ம சிஸ்டமில் கம்ப்யூட்டரில் அல்காரிதமில் லோட் பண்ணிட்டோன்னா தட் அல்காரிதம் தட் ப்ரோக்ராம் வில் ஹெல்ப் யூ டு அனலைஸ் த டேட்டா அண்ட் இட் வில் கிவ் த இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபார் யூ ஸோ இது தான் இன்றைக்கி த அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியோட அப்ளிகேஷன் த பயோ இன்ஃபார்மேட்டிக்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொன்னது இன்ட்ரடக்ஷன் தான் டாக்ஸானமி எப்படி இருந்தது ஹிஸ்ட்ரியில் எப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்றைக்கி அதை எப்படி டெவலப் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது வாட் இஸ் டாக்ஸானமி ஸோ இப்போ நம்ம டாக்ஸானமி அண்டு சிஸ்டமேட்டிக்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ டாக்ஸானமி அப்படிங்கிறத முதலேருந்தே சொன்ன மாதிரி அதில் மேஜராக ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்டு நேமிங் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நேமிங் அண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஒரு பிளான்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க அதை ஏதோ ஒரு குரூப்பில் கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறாங்க இதுதான் இந்த டாக்ஸானமி அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் சிஸ்டமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னா அதுவும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே ஒன்று தான் சார்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ரெண்டுக்கும் ஆக்சுவலாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சிஸ்டமேட்டிக்ஸில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஏரியா நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இது வெறும் கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ம சொன்னோன்னா சிஸ்டமேட்டிக்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ளஸ் அதோட எவல்யூஷன் ஸ்டடி ஃபைலோஜெனட்டிக் ஸ்டடி ஃபைலோஜெனட்டிக்ஸ்னா எவல்யூஷன் ஓகே ஸோ இங்கே வேகோனா அப்ளை த எவல்யூஷன் நாலேஜ் அலாங் வித் த கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் நேமிங் சிஸ்டமேட்டிக்ஸ் ஓகே சிஸ்டமேட்டிக்ஸில் எல்லா லெவல்லையும் நம்ம படிக்கிறோம் அதோட நேமிங்கும் பார்க்குறோம் கிளாஸிஃபிகேஷனும் பார்க்குறோம் ஐடென்டிஃபிகேஷனும் பார்க்குறோம் அதோட ஆன்சஸ்டர் ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கு முன்னாடி அது எங்கேருந்து எவால்வ் ஆச்சு அதுக்கு முன்னாடி அது எங்கேருந்து எவால்வ் ஆச்சு எந்த ஒரிஜினல் ஆன்சஸ்டர்லேருந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீஷிஸ் ஃபைனலாக எவால்வ் ஆச்சு என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் என்ன மாடிஃபிகேஷன் இது வந்ததுனால அது புது ஸ்பீஷஸாக எவால்வ் ஆச்சு இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம சிஸ்டமேட்டிக்ஸில் படிக்கிறோம் இதுதான் டாக்ஸானமி அண்டு சிஸ்டமேட்டிக்ஸ்க்கான த பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டாக்ஸானமிக் ஹயரார்கி ஹயரார்கினா என்ன ஃப
taxon abdina, or a group of or, or a level of uh, that particular hierarchy so on the level la irukkaradhukku romba uh, common similarities adu on the level la irukkara and the individuals kulla irukum so inga ethana levels abdina originally it is seven levels eight level da nama taxonomical hierarchy la nama major ah nama paapom innikku adula nama nariya sub classes or uh, sub orders nama kuduthrom but point enna na maximum uh, taxonomical hierarchy na seven levels da nama discuss panom for example inga nama paathom abdina species genus family order class phylum division and kingdom and ipo or vishayam solran plant la we are not supposed to use phylum animal kingdom la da nama phylum ra word use panuvom plant oda taxonomical hierarchy la nama division da use pannanum idu rendume similar da ingradhanaala na ungalku inga phylum and division ezhuthi irukra but actually in case of plants we have to use only the word division plant la phylum ra word nama normally use panna matum so apart from this cl- uh, clarification kile endu nama polam okay species abadina enna artham abadina romba similarities irukra or group and the individuals irukra population ah nama species nu sollam so human being la or example sol i mean human being vandu or example for example homo sapiens and the sapiens ngiradha nammaloda uh, species oda name abadina enna artham abadina inge irukra and the homo sapiens ellame they are a similar identical illa similar with each other இவங்க எல்லாத்துக்கும் கேரக்டர் ஒரே மாதிரி இருக்குது இவங்க எல்லாருக்கும் பார்க்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கிறாங்க தே ஆர் மோர் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸும் நம்ம ஸ்பீசிஸ்னு சொல்கிறோம் இதை நம்ம சயின்டிஃபிக்காக சொல்ல போனால் எப்படி சொல்லணும்னா ஸ்பீசிஸ் அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் தே கேன் இன்ட்ரு ப்ரீட் வித் தம் அந்த செக்ஸுவலோ இல்லை ஏ செக்ஸுவலோ தே கேன் இன்ட்ரு ப்ரீட் வித் தம் அவங்களால் இன்ட்ரு ப்ரீட் பண்ணிக்க முடியும் அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸை நம்ம ஸ்பீசிஸில் வைக்கிறோம் ஃபைன் அடுத்த லெவல் ஸ்பீசிஸ்க்கு அடுத்த லெவல் ஜீனஸ் ஜீனஸில் என்ன சொல்கிறோம்னா வேறு வேறு ஸ்பீசிஸ் அந்த ரெண்டு ஸ்பீசிஸ் இல்லை மூணு ஸ்பீசிஸ் இந்த ரெண்டு மூணு ஸ்பீசிஸ் நடுவில் இன்டர்பிரீட் நார்மலாக பண்ணாது பட் தே ஆர் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மலாக பண்ணாதுங்கிறப்ப நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் அனிமல்ஸில் ஒரு காமன் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் டைகர் லயன் கேட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கிற ஒரு சிமிலர் ஸ்பீசிஸ் பட் இது வேறு ஸ்பீசிஸ் அது வேறு ஸ்பீசிஸ் அது வேறு ஸ்பீஸ் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஒரே ஜீனஸில் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ஐடென்டிக்கலாக ஐ மீன் ரொம்ப சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கிற இண்டிவிஜுவல்ஸ் தே கேன் இன்டர்பிரேட் அதை நம்ம ஒரே குரூப்பில் வைக்கிறோம் ஸ்பீசிஸ் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் காமன் சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கிறத ஒரு ஜீனஸில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் ரெமினி ஹையராக்கி ரெம் ஐ மீன் சிமிலர் ஜீனஸ் வில் பி பிளேஸ்ட் இன் த ஃபேமிலி Similar families placed in the order, similar orders will be in the class and nariya similar classes would be in the division and all divisions will be in the plant kingdom. Okay, so this is the rank or hierarchy of the particular taxonomy. This is why we are going to go to advanced taxonomy. This is why we are going to go to subdivisions. In the division, there is a subdivision. In the class, there is a subclass. ஆர்டர்லஸ் சப் ஆர்டர் இருக்கலாம் ஃபேமிலியில் சப் ஃபேமிலி சப் ஜீனஸ் அண்டு சீரீஸ் சீரீஸ்லாம் முன்னாடி நம்ம ஒரிஜினல் ஹையராக்கியில் கிடையாது சீரீஸ் ஈவன் இன்னைக்கு சப் ஸ்பீசிஸ்லாம் கூட அவைலபிள் இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா இங்கே நான் க்ரீனில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது மட்டும்தான் இந்த நார்மல் ரேங்கிங்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஹையராக்கி ஃபைன் இப்போ பிளான்ட் சிஸ்டமில் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இந்த நேம் இங்கே நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு லெவல்லையும் இது இந்த வேர்டில் தான் அது முடியும் ஓகே இதோட சஃபிக்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே ஜஸ்ட் வீ கே வீ ஹவ் டு மெமரைஸ் இட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவிஷன்னா இட் வில் எண்ட் வித் ஒன்லி ஃபைவ் டா அதே மாதிரி கிளாஸ்னா இட் வில் எண்ட்ஸ் எண்ட்ஸ் வித் அப்சிடா ஃபேமிலினா இட் வில் எண்ட்ஸ் வித் இனியே அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அந்த சஃபிக்ஸ் வந்து இங்கே நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் இதே எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் அவைலபிள் ஹீலி அந்தஸ் ஆன்வர்ஸ் ஹீலி அந்தஸ் ஆன்வர்ஸ்ங்கிறது நம்ம காமனாக பார்க்குறோம் சன்ஃப்ளவர் பிளான்ட் ஸோ அதோட ஸ்பீசிஸ் நேம் ஹீலி அந்தஸ் ஆன்வர்ஸ் இது ஏன் ரெண்டு வேர்டில் இருக்குது இதை நான் ஏன் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கிறேன் இதெல்லாம் நம்ம நம்மன் கிளேச்சர் அண்டு நேமிங் பேட்டர்ன் பார்க்கும்போது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ 
ஸ்பீசிஸ் எழுதும் போது ஒரு ஜீனஸ் ஒரு ஸ்பீசிஸ் நேம் அதை அண்டர்லைன் பண்ணி நாங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் ஏன் அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது சீரீஸ் பார்த்தோன்னா அதே ஹீலியாந்தஸ் ஹீலியாந்தஸ் இதில் அந்த இந்த ரெண்டு வேர்டை நான் அண்டர்லைன் பண்ணிடுறேன் இங்கே சீரீஸை நான் அண்டர்லைன் பண்ணலை அதே மாதிரி சப் குரூப் அதே மாதிரி ஜீனஸ் அந்த மாதிரி நிறைய லெவல்ஸ் ஆஃப் ஹையர் ஆர்க்கி அங்கே இருக்குது இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த டேபிளில் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது டாக்ஸானமிக்கல் ஹையர் ஆர்க்கினா என்ன அந்த ஒரு ஒரு ஹையர் ஆர்க்கி அந்த ரேங்கோட டாக்ஸான்னா என்ன அந்த டாக்ஸானுக்கு என்ன பேசிஸில் அவங்க அதை அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது நேமிங் எப்படி முடியும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது ஒட் இஸ் டாக்ஸானமி அதோட பேசிக் ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறமா டிக் சிஸ்டமேட்டிக்ஸ்னால் என்ன அதுக்கப்புறம் டாக்ஸானமிக்கல் ஹையர் ஆர்க்கினா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பீசிஸ் கான்செப்ட் அது என்ன மாதிரியான டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இருக்குது எதை பேஸ் பண்ணி அதை சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு அவுட்லைன் அமைப்போம் பார்க்க போகிறோம்